வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சப்ஜெக்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேன் விட்டி யூ டெஸ்ட் இந்த மேன் விட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கறது ஜென்ரலா யூ டெஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அண்ட் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் ஒரு ஹைபோதசிஸ் டெஸ்டிங் சோ அதுல இருந்து வர ரிசல்ட் வச்சுதான் நம்மளோட அந்த கண்டிஷன் என்னாக போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ அதுதான் இந்த டெஸ்ட் அண்ட் இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா U1 N1 N2 N1 N2 N1 N1 N2 N1 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 And R2 sum of all ranks of group B. And in the main formula, Z is equal to U minus N1, N2 divided by 2, the whole divided by root of N1, N2 into N1 plus N2 minus root of N1, N2 into N1 plus 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 root of N1, N2 
எயிட்டி டூ பாருங்க மெத்தட் ஒன்ல ரெண்டு வாட்டியும் மெத்தட் டூல ஒரு வாட்டியும் வந்திருக்கு ஸோ என்ன பண்ணிருக்கேன் எயிட்டி டூ கம்மா எயிட்டி டூ உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த எயிட்டி டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்தாலும் நீங்க ஃபைவ் டைம்ஸ் அதை எழுதணும் ஸோ எயிட்டி டூ கம்மா எயிட்டி டூ அண்ட் இங்க வந்து எயிட்டி டூ இப்படி எல்லாமே வந்துட்டு லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிடணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரேங்க் ப்ரொவைட் பண்ண போறோம் சோ ரேங்க் வந்து எந்த இருக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா இருக்கிற மெத்தட் ஒன் மெத்தட் டூக்கு சேர்த்து மொத்தமா ரேங்க் ப்ரொவைட் பண்ண போறோம் சோ சிக்ஸ்டி போர் தான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் சோ அதுக்கு ரேங்க் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரேங்க் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்க்கு ரேங்க் த்ரீ செவன்டிக்கு ரேங்க் ஃபோர் செவன்டி த்ரீக்கு ரேங்க் ஃபைவ் இப்படி ஒவ்வொன்றா கொடுத்துட்டே போனோம் வேறஸ் இந்த எயிட்டி டூ பாத்தீங்களா எயிட்டி டூ வந்துட்டு நம்ம மொத்தமா பார்க்கும் போது என்ன மூணு மூணு வேல்யூ வருது எயிட்டி டூவே வந்துட்டு மூணு வாட்டி வந்திருக்கு ஸோ எயிட்டி ஒன்னுக்கு லெவன்த் ரேங்க் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ எயிட்டி டூ மூணு வாட்டி இருக்கிறதுனால எயிட்டி டூக்கு மட்டும் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு மூணு ரேங்க் எயிட்டி டூக்கு மட்டுமே நம்மளுக்கு வந்து ஆக்கியூபை ஆகுது ஸோ ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நம்ம எயிட்டி டூ கொடுத்ததுனால எயிட்டி த்ரீக்கு வந்து பிப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி ரேங்க் கொடுத்துருக்கு சிமிலர்லி எயிட்டி சிக்ஸ் பாருங்க எயிட்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு மெத்தட் ஒன்ல ஒரு வாட்டியும் மெத்தட் டூல ஒரு வாட்டியும் வந்திருக்கு அதனால அந்த இடத்துல ரேங்க் வந்து எயிட்டீன் நைன்டீன் சொல்லி டூ டைம்ஸ் அங்க மென்ஷன் ஆயிருக்கு சோ இப்படிதான் வந்துட்டு நம்ம வந்து ரேங்க்ஸ் கொடுக்கணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமன் ரேங்க் கொடுக்கணும் சோ காமன் ரேங்க் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்ப நம்ம வந்து இந்த இடத்துல டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இதை இப்படியே வச்சு நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ண முடியாது இதுக்கு ஒரு காமன் வேல்யூ ஆவரேஜ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது எடுக்கணும் ஸோ அதுதான் காமன் ரேங்க் இதுக்கான காமன் ரேங்க் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் எடுக்கணும் ஸோ டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஒபியஸ்லி இந்த மீடியம் இஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட காமன் ரேங்க் வேற இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது தான் நம்மளோட ஆவரேஜ் ஸோ அதுதான் நம்மளோட காமன் ரேங்க் சோ இப்ப எப்படி ஃபுல்லா நம்ம வந்து கொடுத்தாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாருங்க எல்லாத்துக்குமே நைன்டிக்கு ரெண்டு ரேங்க் இருக்கு அதுக்கும் நான் வந்து நல்லா லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிருக்கேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கான ரேங்க் வந்து தனித்தனியா நம்ம வந்து ஸ்லிடவுன் பண்ணி எழுத போறோம் சோ ரேங்க் ஃபார் த மெத்தட் ஒன் அதுதான் நம்மளோட ஆர் ஒன் அண்ட் ரேங்க் ஃபார் த மெத்தட் டூ அதுதான் நம்மளோட ஆர் டூ சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே சிக்ஸ்டி போர்க்கான ரேங்க் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கான ரேங்க் வந்து டூ ஸோ இது என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம டிஃப்ரெண்டா யோசிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு சில ரேங்குக்கு எல்லாம் வந்துட்டு இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் அக்கரன்சஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து அது எப்படி இந்த ரேங்க் வந்து எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ரேங்கே வந்துட்டு இந்த ரேங்க் காமன் ரேங்க் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அது இன்டு அந்த நம்பர் அந்த மெத்தடோட வேல்யூவோட நம்பர் ஆஃப் அக்கரன்சஸோட மல்டிப்ளை பண்ணிதான் நம்ம வந்து ரேங்கே தரணும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டைம் தான் அக்கர் ஆகுது அதோட ரேங்க் வந்து ஒன் சோ ஒன் இன்டூ ஒன் இப்போ வேற ஏதாவது நம்பர் எடுத்துக்கலாம் செவன்டி த்ரீ அது ஒரு டைம் தான் அக்கர் ஆகுது அதோட கரஸ்பாண்டிங் ரேங்க் வந்து ஃபைவ் சோ செவன்டி த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் இட்ஸ் ஃபைவ் அது எங்க மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் சோ அது வந்து ரேங்க் ஒன்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் ப்ரொசீடிங் ஆன் இப்போ எயிட்டி டூ எடுத்துக்கலாம் எயிட்டி டூ வந்துட்டு ரெண்டு வாட்டி நம்மளோட மெத்தட் ஒன்லயும் ஒரு வாட்டி நம்மளோட மெத்தட் டூலயும் வருது அண்ட் அதோட காமன் ரேங்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் சோ இப்ப எப்படி எழுதணும் சோ தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிற அந்த ரேங்க் மெத்தட் ஒன்னுக்கு எவ்வளவு வாட்டி அக்ரன்சஸ் டூ டைம்ஸ் அக்ரன்சஸ் சோ தேர்ட்டீன் இன்டு டூ விச் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் மெத்தட் டூல ஒரே ஒரு வாட்டி தான் அக்கர் ஆயிருக்கு சோ அந்த இடத்துல நம்மளோட ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தான் நெக்ஸ்ட் இப்ப எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேங்க் வந்து பாக்கலாம் சோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது எயிட்டி சிக்ஸுக்கான ரேங்கா இருக்கு சோ எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது மெத்தட் ஒன்ல ஒன் டைமும் மெத்தட் டூல ஒன் டைமும் இருக்கு சோ மெத்தட் ஒன்ல வந்துட்டு ஒரு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தட் டூல ஒரு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ இப்படிதான் நம்ம வந்து நம்மளோட ரேங்க்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் இது எல்லாமே கொடுத்துட்டு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஓவராலா இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்றோம் அதாவது ஆர் ஒன்னுக்கு இருக்கிற ரேங்க் எல்லாமே ஆட் பண்ணா என்ன வருது அப்படிங்கறதையும் ஆர் டூக்கு இருக்கிற ரேங்க் எல்லாம் ஆட் பண்ணா என்ன வருது அப்படிங்கறதையும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் அவுன் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்
plus இங்க வந்து n2 into n2 plus 1 so 12 into 12 plus 1 divided by 2 minus நம்ம R2 உடு வாலி வந்து tabulation summationல நம்ம find பண்ணது 190 so இது substitute பண்ணம் அப்பினா U2 உடு வாலி பார்த்தீங்க நான் 56 அப்பினி கடைக்கும் so next வந்து நம்ம வந்து நம்மலுட calculation அதுது calculated value significance value என்ன அப்பினின் கண்டு பிடிக்கப் போரும் so அதுக்கு formula பார்த்தீங்க நான் Z n1 into n1 divided by 2 divided by n1 n2 into n1 plus n2 minus 1 divided by 12. So, இப்பு u value வந்து u1 u2 இந்த value வேண்டால் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த u2 value எடுத்துக்கலாம் So, 56 minus n1 into n2 வந்து நம்லுக்கு 14 into 12 தெரியும் divided by 2 the whole divided by just அப்படியே formulaல இருக்கர்து எல்லாதிமே நம்ம வந்து substitute பண்டும். So, அப்படி இருக்கம்மோது Z உடு வாலியும் வந்துட்டு நம்மிலுக்கு என்ன வரும் அப்படின் பார்த்துங்கினா, minus 1.496. So, இந்த negative sign வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம consider பண்ணு தேவையில்லா. So, Z is equal to இதை நம்ம வந்து approximate பண்ணும் அப்படின்னா, 1.50. So, நம்மிலுக்கு questionல் அல்லைடி பார்த்துங்கினா, 5% significance அப்படின் mention பண்ணிருக்காங்க so அப்படி இருக்கும் ஓது நம்மிலுக்கு already தெரியும் table value வந்துக்கு 1.96 அப்படின் and நம்மிலுடை calculated value பார்த்துங்கினா 1.50 So, obviously, நம்மிலுக்கு வந்து நம்ம calculate பண்ண value is less than the table value. Therefore, நம்மிலுடு hypothesis is accepted. So, hypothesis accept IH. So, இதிலந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கப் போரு conclusion என்ன அப்படிங்கதுதான் ரும்ப important. So, hypothesis accept IH அப்படினா, இப்பன நம்மிலுக்கு question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Two significance difference in the effectiveness இருக்கா, significance இருக்கா அப்படிங்கிறாம் அதிருதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க so நம்ம வந்த அப்பு hypothesis accept ஆனது நால் அவங்க questionல கேட்டிருக்கு opposite ஏடுதப் போரும் so now there is no significant difference between the two methods அவங்க இருக்கான கேட்டிருக்காங்க நம்ம significance இல்லன் சொல்லும் suppose hypothesis வந்து reject ஐயந்துதான் formulaல்லா பே வாலியுச் சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாய்ம் பண்டுது மட்டும் தான் ரும்ப கஷ்டமான விஷ்யமே கடையாது இதை மதிரி நம்மலோடு சானல்ல புர்ர எல்லா விடியோசியும் continuous பார்த்துடே இருங்க like பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க, உங்களுடு doubts எல்லாம் கேலுங்க நரியப்பேருக்கு share பண்ணுங்க